Könntest du ohne Internet leben? Everybody in this market is using a mobile phone. Ganz ehrlich, wir nicht. It's people's right to have and to get internet. Leben ohne Internet. In Togo ist genau das passiert. Das bedeutet kein Netflix oder YouTube, keine Online-News, nichts googeln. Weder WhatsApp noch Facebook, Snapchat oder Instagram. In dieser Reportage geht es nicht um Digital Detox. Es geht um Menschenrechte und die wirtschaftliche Entwicklung eines ganzen Landes. We want to use computers as a shortcut to develop. Weltweit haben in den vergangenen drei Jahren knapp 40 Länder das Internet abgeschaltet. Die 5 day internet shut down here. The life stops. Our lives stop. Das Internet ist weg und das Leben steht still? Hier in Deutschland ist für uns ein Shutdown unvorstellbar. Jan und ich haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Deshalb fliegen wir nach Togo. Wir sind hier in Westafrika, genauer gesagt in Lomé, der Hauptstadt von Togo, wo seit 51 Jahren die Nassim B-Familie an der Macht ist. Inzwischen haben aber viele Leute hier die Schnauze voll davon und deshalb kommt es seit letztem Jahr immer wieder zu Demonstrationen mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Da die Proteste zu großen Teilen online organisiert sind, hat die Regierung im September letzten Jahres kurzerhand das Internet und die Mobilfunkverbindung im ganzen Land für fünf Tage abgestellt. Togo liegt an der Westküste Afrikas. Das Land war bis zum Ersten Weltkrieg eine deutsche Kolonie. Dann kamen die Franzosen. Heute ist es unabhängig und die Wirtschaft wächst. Trotzdem leben hier mehr als die Hälfte der fast 8 Millionen Einwohner in extremer Armut. Viele arbeiten im Fischfang, in der Landwirtschaft, als einfache Straßenverkäufer oder Taxifahrer. Obwohl hier mittlerweile Wahlen stattfinden, hat sich die Nassim B-Dynastie seit über 50 Jahren an der Macht gehalten. Es reicht, finden viele. Deshalb sind sie letztes Jahr auf die Straße gegangen. Als die Proteste im September 2017 ihren Höhepunkt erreichten, befahl Präsident Nassim B. den Netzbetreibern, ihre Dienste einzustellen. Fünf Tage kein Internet, kein Handy. Nach unseren ersten Eindrücken fragen wir uns, inwieweit hat das die Leute hier überhaupt betroffen? Um das herauszufinden, treffen wir uns in der Hauptstadt Lomé mit Olivier zum Mittagessen. Er lebt hier, ist Aktivist und ständig online. Während wir essen, telefoniert er immer wieder über Skype. Wir gehen auf den Markt. Jan unterhält sich mit Olivier und ich filme die beiden. Hallo. Ich war da. Hi. Do you know all the people here? They know all. <lacht> But the most? But I remember, yeah, I remember the faces. Sieht ganz schön analog aus alles. Und hier soll der Shutdown eine große Rolle gespielt haben? Everybody in this market using, is using a mobile phone. But few of them has really uh, a, fixed, a fixed phone in their uh, disposal. They can't do transfer from uh, an account to an account to another account it's not possible for them wirklich jeder in lomé hat ein handy vom uralten knochen bis zum glänzenden smartphone ist alles vertreten damit zu bezahlen ist in togo und vielen anderen westafrikanischen staaten schon längst normalität einzige voraussetzung ist ein sms fähiges mobiltelefon und eine verbindung also kein netz kein geld togo has uh, lose about 300 dollars per day 300 or 300.000? 300.000. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, wir fahren zu Oliviers Büro. Unterwegs beantwortet er noch ein paar E-Mails auf seinem Tablet. Ohne Internet geht bei ihm nichts. Denn er leitet eine IT-Schule, verdient also sein Geld mit Computern und Internet. Oliviers Tochter studiert in Kanada. Die Eltern überweisen eigentlich immer die Semestergebühren, aber während des Shutdowns ging das nicht. Glücklicherweise war Olivier im Nachbarland und konnte helfen. Unfortunately, I was in Burkina Faso and she reached me and asked me, Papa, I can't reach. My mommy, because what's happened? And I told her, ah, I know that there, there was an internet showdown in Togo. I can't myself reach my office or any, anybody here. Bevor die Frist abgelaufen ist, gab es in Togo wieder Internet und das Geld konnte überwiesen werden. Schon ziemlich stressig, klar. Aber es ist eine andere Geschichte, die uns die Ausmaße der Netzsperre erst richtig deutlich macht. Ein Bekannter von Olivier hat in der Zeit dringend Geld für lebenswichtige Medikamente gebraucht, aber der Shutdown hat alles verzögert. Krass. 
Tod durch Shutdown? Überprüfen können wir die Geschichte nicht, halten sie aber für glaubwürdig. Olivier muss arbeiten, aber wir sind für morgen noch einmal verabredet. Bevor wir am nächsten Tag losfahren, müssen wir am Marktstand mal wieder neues Datenvolumen kaufen. Und weil wir beide kein Französisch können, habe ich jetzt zwar 100 freie Minuten auf dem Handy, aber immer noch kein Internet. Also kein Navi, also keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hin müssen. Wir sind jetzt gerade aus dem Taxi gestiegen, sind irgendwo hinter dem Flughafen. Im Moment warten wir gerade noch darauf, dass Olivier auftaucht und uns mitnimmt und uns zeigt, wo wir hin müssen. Aber in der Zwischenzeit haben wir noch was gefunden, was uns an unsere Heimat erinnert, weil der Laster da hinten aus Bremen den gleichen Weg zurückgelegt hat wie wir zwei. Olivier sammelt uns auf und bestellt uns ein Motorradtaxi, kurz Moto. Ein paar Minuten später kommen wir beim Büro der Internet Society an, der größten NGO, die sich weltweit für Online-Rechte engagiert. Wir treffen uns mit Norbert Glackpe, dem Vorsitzenden des Togo Chapters. Er ist ehemaliger Schüler Oliviers und einer der wichtigsten Internetaktivisten des Landes. Wenn mir einer mit meinem Handyproblem helfen kann, dann ja wohl er. Ja. Uh, can you help me with my phone? <lacht> you cannot come to an internet society chapter premises and not have access to internet. I have, I actually have access to internet, but my credit is gone. Like, okay, it's empty. <lacht> Genug gequatscht. Was uns wirklich interessiert, wie hat Norbert den Shutdown erlebt? When you wake up the morning, it is shocking. It is like if you, you lack light. The life stops. Yeah. Our lives stop. Now I'm afraid and I don't have any confidence in the internet. I can't tell you that they have learned a lesson. They can cut it off any time they want. What, what does this do to the population? The end users, the populations, the poor populations are the one concerned. Internet is doing a great job for those populations. So if you take that hope from them, then you are killing them. Dass ausgerechnet die arme Bevölkerung so unter dem Shutdown leidet, hätten wir nicht gedacht. Aber auch hier, in einem der wenigen Villenviertel Lomés, herrscht Unzufriedenheit über den Umgang der Regierung mit dem Internet. If someone like me, after studying in Ghana, if I got a job there, I will, ne I will never come back. Afi gehört definitiv zu dem Bessergestellten in Togo. Die Tochter eines Parlamentsabgeordneten lebt im abgeschotteten Diplomatenviertel. Hier können wir kaum glauben, wie voll und hektisch es in der restlichen Stadt zugeht. Doch obwohl wir denken, dass es ihr hier eigentlich ziemlich gut gehen müsste, macht auch ihr der Umgang der Regierung mit dem Internet große Sorgen. Uh, Internet Society Platform, where I am, most of the people there, they, they are not inside Togo. Most of them, they are outside and they are doing good. And sometimes when you talk, they'll be like, oh, if you find a way, just go. Because this country, unless they change the government or they change the, the power. Does it seem fair or is it this kind of, well, the, the, the ones in power abuse the internet? Like, who does the internet belong to? It's people's right to have and to get internet. Even the internet does not belong to anybody, yeah. surely. But I think a part of the world still have a lot to learn. Nicht nur in Togo gibt es viel zu lernen. Immerhin haben 39 Länder in den vergangenen drei Jahren fast 200 Mal zumindest teilweise das Netz abgeschaltet. Die Lieblingsbegründung der Regierungen? Sicherheitsbedenken. Genau wie bei den Protesten gegen den Präsidenten in Togo. Aber hinter dieser Floskel kann nun wirklich alles stecken. The Minister of Security was like, they cut it because of security reasons. They were not prepared for that aspect. They were not prepared that one day the Togolese people will use the internet and talk about the political aspects in Togo. Yeah. So for me, Internet allows us to, what do you say, to voice our voice. So, so it's about uh, freedom of speech? Yes, freedom of speech. So do you think in the future uh, there might be another shutdown happening so that they use this, mm. this tool again when they're basically afraid that they say, okay, let's, let's, let's cut it down again? As for this country, it's possible. Zurück auf den Markt. Um die Meinungsfreiheit genau dieser Menschen geht es. In Deutschland würden wir das nie akzeptieren, wenn Merkel uns zum Beispiel wegen Terrorgefahr für fünf Tage den Saft abdreht. Wer überprüft dann eigentlich, wie schlimm die Gefahr wirklich ist? Die UN jedenfalls hat bereits 2016 ein klares Zeichen gesetzt und Shutdowns zu Menschenrechtsverletzungen erklärt. Gut so, sagt Norbert. 
totally. There is no reason that can justify internet shutdown. People need internet to communicate with their families when there is a problem, when there is a security problem. People need internet to know where to go by to reach their homes when there is security problems. So internet connection is resolving the security problem, but is not the problem for security. That is simple. Klingt logisch. Am Abend tippt Jan das Interview ab. Wir suchen nach Antworten. Warum hat die Regierung eine solche Angst vor dem Internet? Wir sind eben die Aufnahme unseres Interviews mit Norbert noch einmal durchgegangen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass der Präsident des isoc chapters sehr häufig betont, dass die Regierung das Internet gar nicht komplett versteht, sondern darin immer nur ähm, die Gefahr für die eigene Machtbasis sieht, aber eben nicht diese Funktion, dass es helfen kann, den nächsten Entwicklungsschritt zu tun und den Nutzen für die einfache lokale Bevölkerung quasi nicht sieht. Und deswegen wollen wir jetzt auch nochmal mit der Regierung sprechen, genauer gesagt mit Sina Lawson, der Telekommunikationsministerin, und hoffen, dass sie uns vielleicht die Perspektive der Machthabenden etwas näher bringen kann. Während wir auf eine Antwort aus dem Ministerium warten, treffen wir uns mit Olivier. Er will uns die Grenze zu Ghana zeigen. Der Weg dahin führt ausgerechnet durchs Regierungsviertel. Ja. Hier, im Ministerium für Post und Telekommunikation, liegt irgendwo unsere Anfrage. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, näher werden wir der Ministerin nicht kommen. Mit uns will leider niemand reden. Nach fünf Minuten auf dem Motor sind wir an der Grenze. Hier haben die Menschen während des Shutdowns ein Schlupfloch zum Internet gefunden und auch Journalisten konnten von hier aus für Transparenz sorgen. I wanted to show you this place because during the shutdown of the Internet in Togo, the people in Togo population came here to use the Internet of Ghana. In this part, they are selling Ghana chips. This is the same thing. In the Ghana part, they are selling the Togo chips too. Mikrofon abgeflogen. Während Jan das Mikro wieder ansteckt, will ich noch ein paar Bilder aufnehmen und filme aus Versehen ein paar okay. Soldaten. Okay, now, now, now it's good again. Thank you, yes. Right. When there is a shutdown of internet, aha, ah, this is soldiers. This is soldiers, they don't want. Okay, okay, sorry. It's But here I can film? Yes, yes. Die Soldaten leuchten uns weiter an und geben uns damit ein deutliches Zeichen. Wir sind hier unerwünscht. Als Olivier spürbar nervös wird, bricht Jan das Interview ab. Obwohl wir das Grenzgebiet mit einem mulmigen Gefühl verlassen, haben wir immerhin gelernt, dass es Wege gab, den Shutdown zu umgehen. Neben der Regierung haben wir auch versucht, mit den Netzbetreibern Move und Togo Cell zu sprechen, die die Shutdown-Anweisungen letztes Jahr umgesetzt haben. Aber entweder unsere Anfragen bleiben unbeantwortet oder es kommt sowas. Das Postfach ist voll? Die einzigen, die uns antworten, sitzen hier. Theolis gibt es erst seit Anfang dieses Jahres. Nachdem Jan den Chef der Firma José Anjovi verkabelt hat, legt ihm eine Mitarbeiterin das vorgefertigte Interview vor. Was machen wir hier eigentlich? Die nächste halbe Stunde filme ich, wie der CEO eine Antwort nach der nächsten vom Blatt abliest. Mehrere unserer Quellen vermuten, dass sich das Unternehmen vertraglich verpflichten musste, Anweisungen der Regierung Folge zu leisten. Deshalb wollten wir eigentlich mehr über die Lizenzvergabe erfahren, aber keine Chance. Das Einzige, was wir bekommen, sind allglatte PR-Aussagen. Okay, d'accord. Théolis a soumissionné à un appel d'offres initié par le ministère de l'économie numérique et à l'issue de cet appel d'offres, Théolis s'est retrouvé en tête, des, en tête de liste de tous les candidats et s'est vu octroyer la licence. Wir haben jetzt gerade das Interview mit dem Theolis CEO beendet und es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, weil wir alle Antworten auf Französisch und netterweise auch auf Englisch schon vorgeschrieben bekommen haben. Und die sind auf jeden Fall sehr streng, was die Veröffentlichung angeht, sehr vorsichtig, was die Wortwahl angeht. Und hier versucht, versuchen auf jeden Fall alle quasi nichts Falsches zu sagen und bloß äh, sich nicht irgendwie um Kopf und Kragen zu reden. Aber es ist sehr schwer, irgendwas aus ihnen rauszubekommen. In Togo waren wir jetzt zwei Wochen. Aber eine Rechtfertigung von der Regierung oder eine Erklärung von den Netzbetreibern haben wir nicht bekommen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Nach genauerem Hinschauen sind wir uns sicher. Das Internet ist hier, wie bei uns, essentiell. Wer sind wir eigentlich, dass wir uns permanent über den Netzausbau in Deutschland beklagen? Mit dem Chai Latte sitzen wir im Café und jammern, dass unser Instagram nicht lädt, während in Togo durch den Shutdown das Leben von jetzt auf gleich stillsteht und Demonstranten zum Schweigen gebracht werden. Schon ganz schön heftig, so plötzlich ohne Internet dazustehen. Zum Glück müssen wir das in Deutschland wahrscheinlich nie erleben. 
Könntet ihr euch euer Leben überhaupt noch ohne Internet vorstellen? Und worauf würde es euch am schwersten fallen zu verzichten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Genau. Wenn ihr noch mehr interessante Videos sehen wollt, ähm, wir verlinken hier auf die Reportage von Alex, der war in Südafrika, wo auch eine sehr wichtige Ressource knapp wird gerade, und zwar das Wasser. Ansonsten ähm, checkt auf jeden Fall den zweiten Kanal vom Y-Kollektiv aus, da erscheint nächste Woche unser Q&A zu unserer Reportage.